ஹலோ ஆஃப்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு என்ன கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க விகாரா ஸ்டடிகால் இவங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களோட யூஆர்எல் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இங்கே அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் இந்த ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா நம்மளோட ஐஎஃப் ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட அபிநந்தன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இப்போ பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஸோ பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கிட்ட ஒரு ப்ரிசனர் ஆஃப் வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிஓடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே வாரோட ப்ரிசனர்ஸ் ஓகே இவங்களை எப்படிலாம் வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது ஓகேவா அந்த கன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா இன்ட் ஜெனிவா கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஜெனிவா கன்வென்ஷன் எப்போ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நமக்கு தெரியும் நைன்டீன் நைன்டீனில் இருந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அடுத்து வந்தது தான் இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இதோட முழு பிரதிபலிப்பும் வந்துருந்தால் அங்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் கன்வென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனிவா கன்ஷன் கன்வென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிக்கிட்ட இடையில ஹோஸ்டலிட்டிஸ் ஹோஸ்டலிட்டிஸ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இடையில வந்து இப்போ போர் விதமான இது போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த போர் விதமான பீப்புள் வந்து அந்த பக்கம் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் அந்த வார் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது அல்லது ஹோஸ்டலிட்டிஸ் வந்து என்ன கம்ப்ளீட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் பிரிசனர்ஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகே அவங்களோட பிரிசனர் இவங்களோட பிரிசனர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்மளோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அண்டர் ஆர்டிகல் அப்படி ஆர்டிகல் த்ரீ அப்படிங்கிறதுல ஜெனிவா கன்வென்ஷனில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பிரிசனர் ஆஃப் வார் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஓகே பிரிசனர் ஆஃப் வாரை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கன்வென்ஷன் இருக்கு அந்த கன்வென்ஷனில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த கன்வென்ஷன் படி வயலேஷன் வயலன்ஸ் டு லைஃப் ஆன் person in particular murder of all kinds mutilation cruel treatment and torture indha mari ana adhaavadhu avaroda life ku threaten pandra maadhiri endha idume torture cruel treatment andha maadhiri endha idume vandha avar mela panna koodadhu abdingirathu next vandha enna taking hostages uh, hostages abdingirathu enna na avangala vandha enna na oru like oru theevaravada gumbal mari eduthu porudhu okayva ஓகே அதாவது என்னென்னா அவங்கள ஹாஸ்டேஜாக பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்மகிட்ட வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு இது கேட்குறது ஓகேவா நம்மகிட்ட வந்து எதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது மாதிரி பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பர்சனல் டிக்னிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கும் அவங்களுக்கு பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுக்கு தானாகவே அந்த கவர்மெண்ட்டே வந்து ஏதாவது மரண தண்டனை கொடுக்கறது அவங்கள எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அவங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ்ட் லா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லா இருந்து அவங்களோட கோர்ட்டில் வந்து அந்த சிவிலியனுக்கு என்ன நார்மலாக வந்து கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ட் வந்து என்னென்னா செட்டப் பண்ணி அவங்க பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடுமே தவிர அந்த கவர்மெண்ட்டே வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் ஓகேவா இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் நல்லா மறந்துடாதீங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இது கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஜெனிவான் கன் கன்வென்ஷனில் மொத்தம் நாலு வகையான கன்வென்ஷன் மொத்தம் ஃபோர் கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் தேர்ட் கன்வென்ஷனில் தான் இந்த ப்ரிசனர் ஆஃப் வார் ஓகேவா ப்ரிசனர் ஆஃப் வாரை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இப்போ அந்த அவர் அபிநந்தன் அவங்க மாட்டிக்கிட்டதுனால ஸோ நமக்கு இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ரிலேட்டட் டு பிலிம்ஸ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் மெயின்ஸில் வந்து என்னென்னா இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா லைக் இந்த கன்வென்ஷன் வந்து என்ன இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் வந்து என்ன இருக்கும் ஸோ அந்த கன்வென்ஷன் படியும் பார்க்கலாம் இது எத்திக்கல் இதில் வேல்யூலையும் வந்து என்னென்னா பார்க்க முடியும் ஒரு கண்ட்ரியோட எத்திக்கல் வேல்யூ ரிலேட்டட் டு ப்ரிசனர் ஆஃப் வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்திக்ஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த யாபம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மாடிஃபை ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ் எவிக்ஷன் ஆர்டர் சென்டர் ஓகேவா இதில் ரெண்டு வித பே ஒரு இதை பற்றி
யுஎன் கன்வென்ஷன் கன்சர்னிங் இண்டிஜினியஸ் அண்ட் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் ஓகேவா இவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்களோட ஓனர்ஷிப்பை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவங்களோட முக்கியமானது அண்ட் லேண்டு ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க எதை ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்களோ அதற்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன அவங்களுக்கான ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்தியா இதில் ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா ஒத்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு யுனைடட் நேஷன் டிக்ளரேஷன் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆன் இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இண்டிஜினியஸ் பீப்புளோட லேண்டு டெரிட்டரி அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட இது ஓன் ஆக்குப்பை ஓகேவா அந்த இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து யுஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அட்வொகேட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் நாலேஜஸ் ஓகே இண்டிஜினியஸ் நாலேஜஸ் வந்து என்ன நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இண்டிஜினியஸ்னால் அந்த ஃபாரஸ்ட் வல்லர்ஸ் அண்ட் ட்ரைபல் பீப்புள் ஓகே அவங்களோட இதை வந்து ஐடென்டிட்டி வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் யுஎன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்புறம் ரியோ டெக்லரேஷன் ஆன் என்வரான்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்லையும் ப்ரொக்ளைம் இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் ஹாவ் அ வைட்டல் ரோல் இன் தி என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ இதில் வந்து டியூ ப்ராசஸில் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஓகே அது என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ டியூ ப்ராசஸ்ல அப்படிங்கிறது என்ன ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை ஓகேவா அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்தியனோட கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனில் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுபடி தான் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ நம்மளோட கோர்ட்டும் வந்தோன்னா அந்த ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் அண்டர் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் படி என்னென்னா எல்லாருக்கும் ரைட் டு லைஃப் இருக்குது பட் என்னென்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து என்னென்ன தூக்கு தண்டனை அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போது என்ன அர்த்தம் தூக்கு தண்டனை எப்படி நிறைவேற்றலாம் இவர் இந்த மாதிரியான தப்பெல்லாம் பண்ணியிருந்தாருன்னா இவருக்கு இந்த தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கணக்கு ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரொசீஜர் படி எந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி அவரோட உயிரோட எடுக்கணுமோ அதை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியும் ஆஸ் பர் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா ஓகேவா இதே இது டியூ ப்ராசஸ் லாவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவருடைய லிபரலிசம் ஓகே அந்த அது என்ன அவருடைய லைஃப் அண்ட் லிபரல் அது எந்த வகையிலையும் வந்து இவங்களால் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது கவர்மெண்ட்டால் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது ஓகே அதுதான் வந்து என்ன டியூ ப்ராசஸ் லா இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்குன்னு அதாவது இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கோர்ட் என்ன பண்ணி முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி படி அவருக்கு உயிர் இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து என்ன அவருக்கு உயிர் கொடுத்தாகணும் அவருக்கு லிபர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லிபர்ட்டியும் அந்த லைஃபையும் வந்து அவருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் நீங்கள் ப்ரொசீஜர் படி கவர்மெண்ட்டால் வந்து என்ன அவருடைய இதை வந்து என்ன ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை இப்போ ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை இல்லை அப்படிங்கிறது என் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதே இதை வந்து என்னென்னா நமக்கு டியூ ப்ராசஸ்லாம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யுஎஸ் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது இதே இது முக்கியமானது இந்த டியூ ப்ராசஸ்லாம் அப்படிங்கிறது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் அதாவது இந்தியன் கோர்ட் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா எஸ் இதையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்படின்னா நமக்கு இப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க கேசவனந்த பாரதி கேஸில் ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த டியூ ப்ராசஸ்லாம் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் என்ன தான் வந்து லாவே போட்டாலும் இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்சே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதோட மீனிங் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பிப்ரவரி தேர்ட்டின் அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு கீழே யாராரெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ரைட்ஸை வந்து கிளைம் பண்ண முடியலையோ அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக எவிக் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மாதம் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் டுவல்லர்ஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து
அப்படிங்கிறதும் நம்மளோட லா அண்ட் ப்ரொசீஜர் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியல ஸோ தெர் இஸ் நோ இன்ஃபார்ம்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்கிறாங்க தேர்ட் வந்து முக்கியமானது என்னென்னா அங்கே முக்கியமானது இப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டை பொ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு இதுக்கு பெர்மிஷன் அலோ அலோ அலோபிள் பெர்மிஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே இருக்க கிராம சபாவுக்கு ஓகே கிராம சபாவுக்கு தான் தெரியும் கிராம சபா சொல்கிறது தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்கணும் ஆஸ் பர் ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரைட்ஸ் அந்த கிராம சபாவுக்கு என்னென்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியாது ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸுமே என்ன படிக்காத பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கே வந்து என்ன அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியாது ஸோ இந்த கிளைமை வந்து இவங்க எப்படி அப் அதாவது என்ன அந்த கிளைமை வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து என்னென்னா இவங்க ஒத்துக்கணும் எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கூட அவங்களுக்கு சரியாக தெரியாது ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த கவர்மெண்ட்டோட அந்த கிராம சபா அப்படிங்கிறதே வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து ஃப்ளா அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால என்ன ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக இதில் டியூ ப்ராசஸ் லா அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா ஃபாலோ பண்ணலை ஸ்டேட் வந்து இந்த டியூ ப்ராசஸ் லாவை ஃபாலோ பண்ணலை அதாவது என்ன எழுபத்தஞ்சு வருஷத்தில் அவங்க அரௌண்ட் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இருந்தோம்ப்பா அதுக்கான இது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அப்போ வேறு எந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த ஐடென்டிட்டியை ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத ஐடென்டி எப்படியெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டியூ ப்ராசஸ் லாவில் வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணலை ஜஸ்ட் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சு தான் இந்த மாதிரியான வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வெரிஃபிகேஷன் வந்து என்ன மேபி கிராம சபாவோட இன்எலிஜிபிலிட்டினால் வந்து என்ன ராங் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்ன இந்த எவிக்ஷன் ஆர்டரை வந்து என்னென்னா லைக் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்னென்னா இந்த இந்த கன்வென்ஷன் எல்லாமே வந்து என்ன ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியம் அதே மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் இந்த கன்வென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ரிலேட்டட் டு ட்ரைபல்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் வல்லர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அட்டு ஆர்டிக்கல் இந்த எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்னால் இதுக்கு எதுக்குமே நோட்ஸ் கொடுக்க முடியலை ஓகேவா ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்ததுனால எனக்கு இதுக்கே நாலு மணி நேரம் ஆகிறதுனால என்னால் நோட்ஸ் அதை எடுக்க முடியலை ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஓகேவா ஸோ தயவுசெய்து உங்களோட ஸோ ஓன் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த டிக்ளரேஷனை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த டிக்ளரேஷனில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன திங்க் லைக் அ சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த பிக்கஸ்ட் கேஷுவாலிட்டி முடிச்சுக்கோங்க ஆஃப் யூனிக் ஆஃப் அன்கொஷனிங் த எந்தூசியாசம் ஆஃப் வார் ச டெமோக்ரஸி அண்ட் ரேஷ்னல் தாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது கேஷுவாலிட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் கேஷுவல் ரேஷ்னல் தாட் அப்படிங்கிறது கேஷுவாலிட்டினா நம்ம வந்து படுபாதான அந்த என்னதுன்னா ஒரு தி லைக் அது மேலே ஒரு படுகாயத்தை வந்து ஏற்படுத்துறது ஓகேவா அதாவது என்னென்னா அவங்கள வந்து என்ன த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஓகே ஸோ டெமோக்ரஸிக்கும் ரேஷனல் தாட்டுக்கும் டெம் த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி எது இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அன்கொஸ்டின்ட் எந்தூசியாசம் ஆஃப் வார் ஓகேவா அப்படின்னா எந்த சந்தோஷமாக இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அங்கே போய்ட்டு பாகிஸ்தானில் போய் அடித்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய பேட்ரியாட்டிசமாக வந்து காட்டணும் ஓகே இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் சாதனை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற லெவலில் பேட்டிஸ் பேட்ரியாட்டிசமாக காட்டணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது யாருமே வந்து கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் இந்த ஐஏஎஃப் நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பண்ண அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க அதாவது என்ன நம்மளோட இதை ஒருத்த பொறுத்த வரைக்கும் காந்தியன் வழி ஓகேவா நமக்கு தெரியும் நம்மளோட நேஷ்னல் நம்மளுடைய நேஷ்னல் இண்டிபெண்ட் ஆனதுக்கே வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து காந்தியன் வழி அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்வராஜ் ஸ்வராஜ் நம்ம வந்து எப்படி கிடச்சது அப்படின்னா சத்யாகிரகா பேஸில் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அந்த மாதிரியான மூமெண்ட் பீஸ் ப்ராசஸில் தான் கிடச்சது பட் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக கேட்டோம்னு வைங்களேன் நம்மளை வந்து என்னென்னா லைக் வந்து என்னென்னா நம்மளை ஆன்டி நேஷ்னலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் இவர் மென்ஷன் பண்ண வராரு ஸோ அதை தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டார் த பிக்கஸ்ட் கேஷுவாலிட்டி எதுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா டெமோக்ரஸிக்கும் ரேஷ்னல் தாட்டுக்கும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்தூசியாசம் ஆஃப் வார் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஓகே அன்கொஸ்டினிங் ஓகே அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் வந்து அந்த எந்தூசியாசம் ஆஃப் வாரை வந்து கொஷின் பண்ணவே முடியாது ஓக
லைக் இப்போ இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறது ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ணி ஏதாவது சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கண்ட்ரியோட புளூரலிசமை வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இப்படிலாம் பண்ணால் என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி டிசென்ட் பீப்புளுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து என்னென்னா நார்மல் பீப்புள் திரும்புறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தான் இவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதில் ஒரே ஒரு இது ஒரு பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டியும் இப்போ ஒரே கோர்ட்டில் இருக்கிறாங்க இந்த சென்ஸ் லைக் நம்ம வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒவ்வொரு விதமான திசையில் இருந்தாங்க பட் இப்போ இந்த இது விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பார்ட்டியும் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியாவிலே வந்து இது வரைக்கும் காண முடியாத அதிசயம் எல்லா பார்ட்டியும் ஒரே இடத்துல வந்து ஒரே இதை வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணுறது ஓகேவா பட் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான மூர்க்க குணமான பேட்ரியாட்டிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுனா நம்மளுடைய ரேஷ்னல் திங்கிங் வந்து போயிடுது ஸோ வார் வந்து எக்ஸ்கிளேட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய இப்போது நம்ம டெமோக்ரஸியோட முக்கியமான அரிடிட்டி எது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஓகே டெமோக்ரஸியில் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சிவிலைசேஷன் இந்த சென்ஸ் நம்ம திங்கிங் ஓகேவா அதாவது மற்ற பீப்புளாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய காமன் சிட்டிசனாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது போர் நடக்கும்போது அதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா திங்கிங் திங்க் பண்ணி அதை வந்து செயல்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது அதாவது ரேஷ்னல் தாட் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா இப்போ நம்ம காஷ்மீராக இருக்கட்டும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜனாக இருக்கட்டும் நம்ம ஓன் கவர்மெண்ட் அந்த பீப்புள் மேலே பண்ணுற விஷயங்களை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து அதிகமாக வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து தயங் தயங்குறோம் இது வந்து என்ன ஒரிஜினலாக வந்து என்ன காஷ்மீரில் நிறையா பிரச்சனை கவர்மெண்ட்டாலேயே நடக்குது அண்ட் ஈவன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்லேயே வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்டால் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நடக்குது நம்மளுடைய ஓன் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய ஓன் பீப்புள் மேலேயே அந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள ரேடிகலைஸ் ஆகிறது அண்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து பேசுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது அப்படிங்கிறது இவர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வந்து காந்தியன் வேல வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது ஏன்னா விஆர் நம்ம வந்து காந்தியன் வழித்தோன்றல்கள் மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம வந்து அது அது முறையில் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு ஸோ காந்தியன் வழிமுறையில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டெய்லிங்கிய வைரஸ் இந்த டெய்லிங்கிய வைரஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிக்கா வைரஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போது சிக்கா வைரஸ் நமக்கு லேட்டஸ்ட்டாக எங்கெங்கே இருந்துச்சுன்னா ராஜஸ்தான் அண்டு மத்திய பிரதேஷில் அதிக அளவுக்கு இருந்துச்சு ஓகே பட் என்னென்னா இப்போ அந்த அவுட் பிரேக் வந்து நார்மலுக்கு வந்துருச்சு ஓகே அந்த அவுட் பிரேக் வந்து இப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்ட்பிரிட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி அவுட் பிரேக் வந்து போயிருந்தாலும் நம்ம வந்து என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் இந்த அவுட் பிரேக் வராமல் என் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்ஸை வந்து என்னென்னா நம்ம கண் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஆர்டிகளோட தலைப்பு பேசுகிறாங்க ஓகேவா நான் இப்போ சிக்கா வைரஸை பற்றி பேசிக்காக ஒன்று சொல்லிடுறேன் சிக்கா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பிரச்சனை வந்து மைக்ரோசெஃபலி ஓகே மைக்ரோசெஃபலி அப்படிங்கிறதுனா ஒரு பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு இந்த சிக்கா வைரஸ் போய் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து அந்த தலை வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மைக்ரோசெஃபலி அப்படிம்பாங்க இந்த தலை சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் முக்கியமான காரணம் அப்படி என்னென்னா ஒன் எஸ் ஒன் த்ரீ நைன் என் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனோட மியூட்டேஷனால் வந்து இந்த இது வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஓகேவா இந்த எஸ் நைன் என் இந்த ஜீன் மியூட்டேஷன் எந்த இதில் இருக்குன்னா பிரேசிலியன் அப்படிங்கிற ஸ்டெயினில் தான் இருக்கும் அதாவது பிரேசிலில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒரு சிக்கா வைரஸ் அட்டாக் ஆனிச்சு அந்த சிக்கா வைரஸ் அட்டாக்கில் தான் எஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் என் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து என்னென்னா அந்த வகை இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன அங்கே பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து மேபி மைக்ரோசெஃபலி தலை வந்து குள்ளமாக பறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே இது ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டெயினாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏஷியன் ஸ்டெயினாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெயின்லேயும் வந்து என்னென்னா எஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் என் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து என்னென்னா இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்படி வந்து ஒரு வேகான முடிவுக்கு வந்துட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த பிரேசிலியன் சிக்கா வைரஸ் அட்டாக் ஆகிறதுக்கு முன்
இது வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இதை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஹெட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு பேசுகிறாங்க இந்த ஹெட் கம்யூனிட்டியில் ஒரு முக்கியமான இது பேசுகிறாங்க என்னென்னா ஜீரோ ப்ரிவலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரோ ப்ரிவலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரோ ப்ரிவலன்ஸ் சர்வே அப்படிங்கிற ஒரு சர்வையை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இப்போ சரோ ப்ரிவலன்ஸ் சர்வே அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் எந்த அளவுக்கு பேத்தோஜன் இருக்குது கிருமியோட இது இருக்குது ஓகேவா அப்படிங்கிறத ஒரு குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷனுக்கு இப்போ சென்னைனா சென்னையில் அண்ணா நகரில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு ஃபுல்லாக ஓகேவா ஃபுல்லாகவே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்பில் என்னென்ன பேத்தோஜன்ஸ் இருக்கு பேத்தோஜன் கிருமிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க ஸோ ஓகேவா அந்த சர்வேக்கு பேர் தான் சீரோ பிரவலன்ஸ் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரோ பிரவலன்ஸ் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த சர்வே எடுக்கிறது மூலமாக என்ன பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த ஏரியாவில் இருக்க பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரியான இது குணாதிசயங்களில் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது என்ன இந்த மாதிரியான பேத்தோஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பேத்தோஜனுக்கு மட்டும் வந்து என்னென்னா நம்மளால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது அவுட் பிரேக் உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஓகே இந்த ஸ்டைட்னால இந்த பேத்தோஜன் இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இவங்க ஈஸியாக அட்டாக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து இவங்களுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி இதை வந்து கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க அப்போது ஏன்னா இந்த ஜீரோ ப்ரவலன்ஸ் சர்வே அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஈவன் லோ இம்யூனிட்டி இருக்கிற பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஜீரோ ப்ரவலன்ஸ் சர்வேயில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா இவங்களை சேவ் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ரவலன்ஸ் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா சிக்கா வைரஸை தவிர முக்கியமான இன்னொரு இன்னொரு வைரஸ் இருக்குது டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் அந்த டார்ச் அப்படிங்கிற வைரஸ் என்னென்னா நமக்கு அதுக்கு இன்னொரு பேர் அந்த டாக் சா டார்ச் எப்படி அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்ஸோ பிளாஸ்மோசிஸ் அதர் ரூபெல்லா சைட்டோ மேக்லோ வைரஸ் அண்ட் ஹெர்ப் ஹெர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதோட இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் நமக்கு வந்து என்ன இந்த மைக்ரோசெஃபலி அப்படிங்கிற மாதிரியான இது வருது மேபி சில பேருக்கு வந்து என்ன டெங்கு வந்து என்னென்னா ஈவன் வந்து என்னென்னா ஈக்குவல் டு சிக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சில பேருக்கு வந்து டெங்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு சிக்கா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கான செக்கப்பும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த டெங்கு அண்ட் சிக்கா சேம் வைரஸ் அதாவது சேம் மஸ்கிட்டோ அண்ட் சேம் வைரஸால் கிரியேட் ஆகிறதுனால ரெண்டுக்கும் தனித்தனியான அதாவது சிக்கா வைரஸை தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடே வந்து என்னென்னா நம்மக்கிட்ட அதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே நமக்கு கிடையாது ஸோ அதை இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எலிசா மெத்தடில் வந்து என்ன ஒருத்தர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அவுட் பிரேக் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் பிரேக் எப்போ வரும்னா விண்டர் மந்தில் தான் வரும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு மார்ச் வந்ததுனால சம்மர் வருது ஸோ அதனால் கொசுவோட உற்பத்தி கம்மி ஸோ நெக்ஸ்ட் விண்டர் மந்த்ல வந்து அதிகமான கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகும்போது நமக்கு மேபி இந்த ஸ்டேட் வந்து அகைன் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசுகிறாங்க ஓகேவா நம்ம இது வந்து நான் ஜிஎஸ் த்ரீ வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டட் இதில் வந்து போ நம்ம வந்து இதை ரிலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அந்த சிக்கா வைரஸுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா மால் நியூட்ரிஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அந்த சிக்கா வைரஸ் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அந்த ஃப்யூட்டல் அனாமலிஸ் அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த தலை சின்னதாக பிறக்குதில்ல அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த மால் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த எஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் என் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கா வைரஸோட ஸ்ட்ரெயினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து என்னென்னா எந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அது வந்து என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிலேட்டட் டு எலிமினேஷன் ஆஃப் சிக்கா வைரஸ் அப்படின்றது தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா த வேக்சேஷியஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் மசூத் அசார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேக்சேசியஸ் கொஸ்டின்னா கோபம் மூட்டு கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே இப்போ இதில் என்ன ஆர்டிக்கலில் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்த விஷயங்களை தான் பற்றி சொல்ல வராங்க அதாவது என்ன இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நமக்கு யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க மசூத் அசார் அதாவது என்ன டெரரிஸ்க்கு மகேன்ஸ்ட் அதாவது ஜேஇஎம்க்கு அகேன்
நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்திரகுத்த பார்த்துருக்கோம் பட் என்ன அந்த ரெண்டு தடவையுமே சைனா வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய வீட்டோ பவரை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா ஸோ அதை தான் இவர் மறுபடியும் இந்த இதில் பேசியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேறு எதுவும் முக்கியமாக எதுவும் பேசலை பட் என்னென்னா இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ் ரிலேட்டட் டு இந்தியா இன் லைக் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் இதில் வந்து இந்தியா மெம்பர் கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா பாகிஸ்தான் வந்து இதில் நம்மளை மெம்பர் ஆக விட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா ஆர்கன் இப்போ இந்தியாவில் வந்து என்ன செகண்ட் ஹையஸ்ட் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் பாகிஸ்தான் செகண்ட் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருந்தும் நம்ம வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம மெம்பர் ஆக முடியலை ஏன் ரிசன் ரீசன் என்னென்னா பாகிஸ்தான் வந்து நம்மளை மெம்பர் ஆக விட மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பேசுறதுக்கு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி பேசுறதுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் மூ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசிக் டைலாக் விஷயத்தில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து அதர் கண்ட்ரிஸை வந்து என்னென்னா நம்மளை பக்கம் இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஏ பேச் ஒர்க் அப்ரோச் டு ஜிஎஸ்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஜிஎஸ்டி நமக்கு தெரியும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸு மொத்த இதில் நம்ம யோசிக்கிறப்போ அஞ்சு வகையான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்ட் சாரி எயிட்டின் and 28% அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னு அஞ்சு வகையான ஸ்லாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் பட் இப்போ அஞ்சு வகையான ஸ்லாப் கிடையாது மொத்தம் ஏ அஞ்சு ஏழு வகையான ஸ்லாப் இருக்குது ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு வகையான ஸ்லாப் இருக்குது ஓகேவா அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ அஞ்சு வகையான ஸ்லாப் நான் சொல்லிட்டேன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல்லு எயிட்டின் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை தவிர ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் லைக் வந்து டைமண்ட் அண்டு மற்ற இதுக்கு வந்து என்ன பா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சா பட் இது ரெண்டுமே வந்து குஜராத்து காண்டி போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்ல ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்ன கேரளாவுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அவங்களுடைய இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அதிகமானதுனால ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா செஸ் மாதிரி வந்து என்னென்னா அவங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன டோட்டலாக எட்டு வகையான ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப்பு இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு சிம்பிள் டேக்ஸ் ஓகேவா சிம்பிள் டேக்ஸ் அண்ட் என்னென்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் டேக்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா இப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் ஒன் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்மகிட்ட ஒன் டேக்ஸ் இல்லை மொத்தம் எட்டு வகையான டேக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஒன் நேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் நேஷன் கிடையாது இப்போ ரெண்டு நேஷன் ஆகிடுச்சு ஒன்று வந்து கேரளா வந்து தனியாக அவங்க வந்து ஒன் சேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ஒன் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் அப்படிங்கிற நோஷனே வந்து என்ன தப்பாகிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ கேரளா வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய நேச்சுரல் கலாமெட்டிக்காண்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சேஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம ஊரில் மான்சூன் வரும் சரி மான்சூனில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறையா ஃப்ளட்டு வரும் ஓகே அதே மாதிரி நமக்கு நிறைய சைக்ளோன் வரும் அப்படி நிறைய சைக்ளோன் ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை என்ன பண்ணணும் நான் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு நெ ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இந்த கேரளாவுக்கு வந்து இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தது அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா இந்த கேரளாவுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறதுக்கு என்ன அவசியம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன அந்த மாதிரி டிசாஸ்டரை வந்து ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஃபண்டுக்குமே என்னென்னா பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன் போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்ன அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அந்த இதை பண்ணணுமே தவிர இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டியில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது என்னென்னா ராங் மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவர் பேசியிருக்காரு இது ரில
ஃபெசிலிட்டியும் இவங்க வந்து கரெக்டாக கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது இல்லை அதனால் நாங்கள் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் வந்து ஒரு ராங் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னா சிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க அப்போ இவங்க வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் கொடுக்கலாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி வந்து என்னென்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து என்ன இந்த மாதிரியான இதை வந்து என்ன கஸ்டமருக்கு பாசிட்டிவில் கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் வந்து என்ன இந்தியாவில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப்பில் வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நேஷ்னல் ஆன்டி ஃப்ராபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு பொருள் வாங்க போகிறீங்க ஓகே லைக் ஒரு சாப்பாடே வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த சாப்பாடுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி இருந்துச்சு ஸோ அதோட வேலை நூறுரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ள வித்து ஜிஎஸ்டியோட இப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜாக கவர்மெண்ட் கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ அதோட வேலை கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ஒரு தொண்ணூறுபாய்க்கு வந்திருக்கணும் ஓகேவா தொண்ணூறுபாய்க்கு வராமல் அதே நூறுபாயில் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டிகிட்ட போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவங்க மேலே வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லைக் அவங்களோட லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அத்தாரிட்டியில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டியோட வேல்யூ வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுக்கலாட்டி நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு அத்தாரிட்டியை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அவங்க மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கணுமே தவிர இந்த இன்மாதிரி இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணக்கூடாது அப்படி கேன்சல் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஒரு ஜிஎஸ்டியை பற்றிய நல்ல ஆர்டிக்கல் இது ஓகே கண்டிப்பாக இதோட நோட்ஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட் நமக்கு மெயின்ஸில் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அன் அனிமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அன் அனிமிட்டினா கருத்து வேறுபாடு இன்மை இப்போ அன் அப்போஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அதை தான் அன் அப்போஸ்ட் அன் அப்போஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யாருமே அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆந்திராவும் தெலுங்கானாவும் அவங்க ஒரு சில முடிவு எடுத்திருக்காங்க என்ன முடிவு அப்படின்னா அவங்களுடைய லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் ஓகே சர்பஞ்ச் ரிலேட்டட் எலெக்ஷன் சர்பஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து லைக் கிராம சபை தலைவர் இந்த இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறல்ல அங்கே வந்து சர்பஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஓகே அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்பஞ்சை வந்து வித்தவுட் எனி அனிமிட்டி அதாவது என்ன எந்த அனிமிட்டியும் இல்லாமல் ஒரு சர்பஞ்சை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பத்து லட்சம் அதாவது இவ்வளோ பீப்புள் அதாவது பதினஞ்சாயிரத்துக்கு குறைவான பீப்புள் இருந்திங்கன்னா அங்கே பத்து லட்சம் கொடுப்போம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் அதிகமான பீப்புள் இருந்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது டெமோக்ரஸிக்கு அகேன்ஸ்டாக போகுது ஓகேவா ஆன்டி திட்டிக்கல் டு டெமோக்ரஸி அதாவது டெமோ ஆன்டி திட்டிக்கல்னால் முரணான அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ டெமோக்ரஸிக்கு முரணாக வந்து இந்த மாதிரியான மூவெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து என்ன மேனுஃபேக்சர்ட் கன்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேனுஃபேக்சர்ட் கன்சன்ட் அப்படின்னா கன்சன்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாரோட ஒத்துழைப்பையும் வாங்குறது ஓகே மேனுஃபேக்சர்னால் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு வந்து என்னென்னா எப்படி வாங்கணும்னா ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணி ஓகே அவருக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்டால் கரெக்டு நீங்கள் எதுவுமே நல்லது பண்ணாமல் காசை கொடுத்து அவருக்கு வந்து என்னென்னா எல்லோரும் வந்து என்ன ஒத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கால்டு மேனுஃபேக்சர் கன்சர்ன் இது வந்து என்ன அலை எலெக்ஷன் கமிஷனோட அந்த கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்க்கு வந்து அகேன்ஸ்ட் ஏன்னா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து லஞ்ச் காசு கொடுத்து வந்து ஓட்டு வாங்குறது அப்படிங்கிறது டெமோக்ரஸிக்கு அகேன்ஸ்டான விஷயம் அதை வந்து கவர்மெண்ட்டே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து டெமோக்ரஸிக்கு அகேன்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வி வில் ஹாவ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டைலாக் கிம் ஓகேவா ஏதாவது என்ன அந்த ஆர்டிக்கலில் எதுவுமே சொல்லலை ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவெடுத்தாங்கன்றது இன்றைக்கி ஒரு தடவை மீட்டிங் இருக்குது அதில் தான் நமக்கு வந்து இந்த இது வரும் இங்கே எங்கே இது வந்து என்ன இதோட சில முக்கியமான ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இது வந்து செகண்ட் மீட்டிங் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் என்ன சிங்கப்பூரில் சாங்கரி லாய் ஹோட்டல் அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் நடந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வியட்நாமில் செகண்ட் மீட்டிங் நடக்குது எங்கே நடக்குதுன்னா 
அந்த ஆக்ட் இருக்குது ஓகேவா அந்த ஆக்ட் படி அதாவது நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஸ்ட் மெடிசன் இருக்குது அது வந்து ஷெட்யூல் ஒன்றில் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஷெட்யூல் ஒன்றில் இருக்கிற மெடிசன்ஸோட விலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஓகேவா அந்த விலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த நேஷ்னல் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் ப்ரைஸிங் அத்தாரிட்டியோட முக்கியமான ஒர்க்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து தேவையான நிவாரணத்தை கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து அந்த நேஷ்னல் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் ப்ரைஸிங் அத்தாரிட்டியோட முக்கியமான வேலை இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஷெட்யூல்டு இதில் இருக்கிறத பண்ணிக்கிட்டிருந்தாங்க <laughs> நாற்பத்தி ரெண்டு நான் ஷெடியூல்டு கேன்சர் ட்ரக்ஸையும் வந்து என்னென்னா ப்ரைஸ் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இதனால் வந்து என்ன அரௌண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீட்டைல் ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இந்தியா டிலேஸ் ரிட்டாலியேட்டரி டேரிஃப் லெவி ஆன் யூஎஸ் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டிஃபர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இந்தியன்லேருந்து வெளியே போகிற அந்த அலுமினியம் அண்ட் ஸ்டீலுக்கு வந்து என்ன அதிகப்படியான இம்போர்ட் டியூட்டி வந்து யார் போட்டாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ போட்டாங்க இதுக்கான இதுக்கான ரிட்டாலியேஷன் இதை வந்து நம்ம பண்ண போறதுக்கும் பாவர்ட்டி முத கொண்டு என்னன்னா இதில் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காம